Me permito introducir al señor moderador, el doctor Ávila es economista de la Universidad Javeriana con un máster en Economía de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es director del diario Portafolio y subdirector del área de opinión del diario El Tiempo, donde también hace parte del Consejo Editorial. A lo largo de su vida profesional ha ocupado diferentes cargos en el sector público como la Consejería Económica y la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y el Viceministerio de Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería durante el gobierno de César Gaviria. En el campo multilateral tuvo a su cargo la Jefatura de Gabinete en la Oficina del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos en Washington y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento en varias oportunidades. Igualmente es el autor principal del libro Celebrando el pasado, construyendo el futuro, con el cual el BID celebró sus, su aniversario número 50 y que fue presentado en marzo de 2009. Señor moderador, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, de verdad que es un gusto y un honor estar aquí en esta asamblea de Azucarza en Pereira para... Eh, presentar al profesor Roberto Mangaveira, eh, vinculado a la Universidad de Harvard y quien es reconocido como uno de los pensadores más agudos en el uh, mundo de hoy, comparado con, uh, por la profundidad de sus análisis y de sus planteamientos con uh, eh, figuras que han determinado eh, con sus ideas el curso de la humanidad en su momento. El profesor Mangabeira no solo cuenta a su haber con una destacadísima vida académica, habiendo sido admitido, por ejemplo, a la edad de 29 años como eh, profesor de planta de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, sino adicionalmente con una interesantísima experiencia en el sector público en su país, Brasil. De tal manera que no es tan solo una persona que ha dedicado su vida a enseñar, a escribir, sino que adicionalmente ha estado en el terreno con la intención de poner en práctica sus ideas. Quiero reiterar que para quienes lo vamos a escuchar es un privilegio tener la oportunidad de ver sus planteamientos. Como vamos a proceder es, él va a, en primer lugar a leer una conferencia y después tendremos unos, tendremos unos minutos para eh, charlar aquí en el escenario a partir de lo que él diga. De tal manera que sin mayor introducción le cedo el micrófono al profesor Macabeira. Mi tema es un nuevo modelo de desarrollo. Hablo en una lengua fantasiosa, el portuñol, de los problemas más prementes de nuestros países. Y hablo como un entusiasta del estrechamiento de vínculos entre Colombia y Brasil. En mi país digo que todo que engrandece a Colombia engrandece a Brasil. Estamos separados por Amazonía cuando en verdad Amazonía nos debería unir. Mi tesis es que hay una alternativa, una alternativa nacional y sudamericana capaz de asegurar instrumentos y oportunidades para el dinamismo que es nuestro principal atributo. 
que esta alternativa exige inovações institucionais audaciosas, incluso em la maneira de organizar uma economia de mercado. Algo que raramente tuvimos em nossas histórias nacionais. Que por isso mesmo essa alternativa não cabe dentro das categorias convencionais da política atual. Que há uma base social concreta para viabilizar essa alternativa, aunque falte um caminho político para transformá-lo em projeto programático e projeto de poder. E que esta alternativa pode ser exemplificada incluso no sector que continua a ser o principal sector de atividade econômica em nossos países, a atividade agropecuária. Avanço em mi raciocínio em cinco passos. Primeiro, a base social de essa alternativa, para que não seja fantasiosa. Segundo, a ideia central e decisiva que orienta a alternativa. Terceiro, as grandes vertentes de esta alternativa. Quarto, a exemplificação de esta alternativa em la agricultura. E quinto, por fim, os obstáculos e as oportunidades. A base social. O evento social mais importante que ocorreu em nossos países en las últimas décadas es el surgimiento de una nueva clase media de una segunda clase media al lado de la clase media tradicional una clase media morena mestiza de millones de personas que vienen debajo que estudian a la noche que luchan para abrir y mantener pequeños emprendimientos e que inauguram uma nova cultura de autoajuda e iniciativa. Esta segunda classe média já está em el comando do imaginário popular. É o horizonte que a maioria pobre quer seguir. Em el siglo passado, Cárdenas em México Perón em Argentina e Vargas em Brasil organizaram uma revolução associando o Estado aos sectores organizados do operariado industrial. Ou a grande revolução seria o Estado usar seus recursos e poderes para permitir a la maioria seguir o exemplo de essa nova vanguardia de emergentes. Um dos obstáculos é a desilusão com a política. Nós outros não somos Suíça ou Dinamarca. Em nossos países, tudo continua a depender do encaminhamento coletivo de soluções coletivas para problemas coletivos. Necessitamos desesperadamente de política. A ideia central e decisiva. Nosso atributo mais importante é a vitalidade. Uma vitalidade hoje, sobretudo, encarnada nessa nova classe média. E nossa tragédia histórica 
ha sido negar a esta vitalidad brazos, alas y ojos los instrumentos y las oportunidades lo que es necesario para asegurar esas oportunidades e instrumentos es innovar innovar en la orden institucional para asegurar una ampliación definitiva y radical de oportunidades para trabajar, para aprender, para crear, para construir. Nuestros pueblos no quieren caridad. Quieren equipamiento para energía humana para que esa energía se transforme en acción fecunda. No basta regular el mercado. No basta compensar las desigualdades generadas en el mercado por políticas de transferencia social. Es necesario reorganizar la economía de mercado en su contenido institucional para asegurar más acceso a más mercados para más gente de más maneras. Este productivismo democratizante que yo defiendo contrasta con las tendencias dominantes en la política sudamericana. Lo que es hegemónico en nuestra política se podría llamar la idea, la fantasía de una Suecia tropical. En la política de nuestros países todos profesan ser socialdemócratas o social liberales. Lo que es lo social en el sentido de esta política? El social es el azúcar de las políticas compensatorias. Y el propósito de este social pequeño es simplemente dorar la pílula del modelo económico. Todo que voy a defender se presenta por contraste a esta idea de la Suecia tropical. Es una propuesta que gana un significado especial en las circunstancias de América del Sur por la siguiente razón. América del Sur, al contrario de América Central, se caracteriza por una gran riqueza de recursos naturales, agropecuarios y de mineración. Tradicionalmente, esta riqueza fácil que viene de la tierra es vista simplemente como una manera de subsidiar el consumo de las masas urbanas y ganar con eso el apoyo político para el ejercicio del poder. No basta superar esta tradición insistiendo en agregación de valor en las actividades primarias o usando esta riqueza para financiar nuevos sectores. Es necesario que la actividad en estos sectores se reorganice como un paradigma vanguardista, como un ejemplo para la transformación de todos los otros sectores. Y es exactamente esto que más adelante voy a proponer. Las grandes líneas de una alternativa de este tipo. 
una alternativa que ancore el social en la manera de organizar el económico y que apoye esta democratización de la economía de mercado en un aprofundamiento de la democracia. La primera gran divertente de esta alternativa es asegurar un financiamiento interno fuerte para un proyecto nacional rebelde. Para eso hay que bifurcar la pseudo-ortodoxia económica que nuestros países aceptaron en las últimas décadas. Hay una parte buena que es el realismo fiscal. No es para homenajear los intereses y las ideas de los mercados financieros. Por el contrario, es para ganar autonomía, margen de maniobra en la construcción de una alternativa, para no depender. Por eso mismo, el realismo fiscal es más importante do que las políticas llamadas keynesianas o contracíclicas. Mas hay también una parte mala de esta pseudo-ortodoxia que tenemos que repudiar. Y esta parte mala es la disposición para depender de la inversión extranjera. compensando la falta de ahorro e inversión nacional. Con eso quedamos de rodillas, impedidos de construir un proyecto rebelde. No es verdad que la obediencia a las ideas dominantes genera inversión productiva. Hoy en el mundo, el país que recibe más inversión directa de riesgo es China. Y China desafía todas las reglas. Lo que importa a medio plazo no es la obediencia, es el éxito. Y el éxito solo se consigue con rebeldía. La segunda vertente de esta alternativa nacional fuerte es democratizar la economía de mercado. Insisto, democratizarla reorganizando su contenido institucional. para ampliar las oportunidades económicas para la mayoría. Nuestras economías están en una prensa entre países de trabajo barato y países de productividad alta. Tenemos de escapar de esa prensa del lado alto por una escalada de productividad de cualificación y valorización del trabajo. No podemos prosperar como una China con menos gente. Ejemplifico ahora lo que eso significa en el sector industrial para después ejemplificarlo en el sector agrícola. El corazón del sistema industrial instaurado en América del Sur en medios del siglo XX es lo que los especialistas suelen llamar el Fordismo industrial. Es la producción en gran escala de bienes y servicios padronizados 
con maquinaria y procesos productivos rígidos, mano de obra semi-especializada y relaciones de trabajo muy jerárquicas. Alcanza padrones de excelencia fabril, pero es relativamente heterógrado en su paradigma tecnológico y organizativo. Solo se mantiene competitivo en el mundo con base en una gran restricción de retornos al factor trabajo. Tenemos, por tanto, dos grandes tareas en materia de política industrial. Una es más fácil y evidente. Acelerar la travesía para adelante y de ese fordismo industrial tardío rumbo a una nueva manera de producir. Caracterizada por innovación permanente y por el enfraquecimiento de contrastes jerárquicos rígidos entre los que supervisionan y los que ejecutan. Pero hay también una otra tarea mucho más importante y mucho más difícil. Fuera de los centros industriales organizar una pasaje directa del prefordismo al postfordismo. Para ejemplificar con el caso de Brasil, no debería ser necesario para todo el Brasil transformarse primero en São Paulo del siglo pasado para después transformarse en otra cosa, purgando en el purgatorio del fordismo tardío. La política industrial necesaria tenía que tener como sus principales destinatarios las pequeñas y medias empresas que responden por la mayoría del producto y por la vasta mayoría de los empleos. Su método no debería ser el subsidio, debería ser la abertura de oportunidades. Y su horizonte debería ser la construcción de un nuevo marco institucional para definir una economía de mercado democratizada. Entre los gobiernos y las empresas, una forma de coordinación estratégica, descentralizada, pluralista, participativa y experimental, para diseminar las prácticas avanzadas. No es el modelo americano de un Estado que regula las empresas a distancia, pero también no, no es el modelo del nordeste asiático, de formulación de una política industrial y comercial unitaria imposta de arriba por la burocracia de Estado. Y en el eje horizontal entre las empresas promover los regímenes de competencia cooperativa, que es decir, que las pequeñas y medias empresas pueden cooperar ganando economías de escala en cuanto continúan a competir unas contra las otras. La tercera vertente de esta alternativa libertadora es una revolución en la educación pública. Sin esto, las otras partes no funcionan. La primera prioridad es reconciliar en nuestros países grandes, desiguales y federativos la gestión local de las escuelas con padrones nacionales de inversión y de calidad. Para esto hay tres instrumentos. Un sistema nacional para evaluar el desempeño de las escuelas, 
um mecanismo para redistribuir recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres, e um procedimento que associe os três níveis da federação em órgãos colegiados para intervenir em um sistema escolar local malogrado e reformado. Portanto, exige uma revisão do federalismo para criar um federalismo cooperativo. A segunda prioridade educacional é transformar radicalmente o contenido e o método do ensino. Em nossos países, a ensinança é enciclopédica e dogmática. Como se o melhor aluno fosse o aluno que memorizasse a enciclopédia. Deve ser um ensino analítico, com foco em o mais importante, análise verbal e análise numérica. Deve utilizar a informação seletivamente como instrumento de capacitação analítica. Deve preferir na sala de aula a cooperação em la pesquisa a la combinação de individualismo e autoritarismo que caracteriza as nossas escolas. E em seu tratamento do conhecimento herdado deve ser sempre dialético, quer dizer, ensinar cada matéria de pelo menos dois pontos de vista contrastantes. O melhor lugar para iniciar esta revolução pedagógica é a escola média, tipicamente o ponto de estrangulamento da educação pública em nossos países. Não queremos separar ensinança general para as elites e ensinança especializada para as massas. Queremos uma escola média que combine um ensino general de orientação analítica com um ensino prático e técnico que priorize capacitações práticas flexíveis e genéricas e não apenas profissões rígidas. A estas duas prioridades acrescento uma terceira. Que o Estado identifique desde os primeiros níveis do ensino, os talentos emergentes, sobretudo entre os niños pobres, que os acompanhe, que os comule de apoios econômicos e de oportunidades acadêmicas para deliberadamente criar uma contra-elite republicana capaz de competir com nossa elite de herdeiros. A quarta vertente desta alternativa é associar o Estado com a sociedade civil independente para transformar a maneira de disponibilizar os serviços públicos e criar os bienes públicos, incluso em educação e em saúde. O que temos hoje em nossos países e, em geral, em el mundo, é uma espécie de fordismo administrativo, a provisão de serviços públicos padronizados de baixa qualidade por uma burocracia de Estado, quer dizer, de qualidade mais baixa do que os serviços análogos que podem ser comprados por quem tem dinheiro. O Estado deveria fornecer diretamente o piso dos serviços mínimos básicos e o teto dos serviços mais custosos e complexos. Mas entre este piso e este teto, há uma vasta área para involucrar a sociedade civil independente na provisão dos serviços. 
sin fin lucrativo no es la privatización de los servicios públicos el Estado financiar preparar monitorear equipar la sociedad civil independiente para que ella participe de la provisión de los servicios públicos tiene dos grandes ventajas ese sistema la primera es ser la mejor manera de cualificar los servicios públicos experimentalmente y la segunda es provocar la autoorganización de la sociedad civil fuera del Estado y si necesario contra el Estado. La quinta vertente de esta alternativa es profundizar la democracia política, crear una democracia de alta energía que enfraquece el poder de los muertos sobre los vivos y disminuye la dependencia del cambio de las crisis para que pueda haber cambio sin crisis. Nosotros copiamos el presidencialismo americano y el federalismo americano, diseñados deliberadamente para dificultar la transformación política de la sociedad. Asociando el principio liberal de fragmentación del poder con un principio conservador de desaceleración de la política. Lo que queremos, primero, innovaciones que eleven la temperatura de la política, que es decir, el nivel de involucramiento organizado del pueblo en la vida pública no solo por el financiamiento público de la actividad política mas también por el acceso amplio y gratuito a los medios de comunicación en masa en favor de los partidos y de los movimientos sociales organizados en segundo lugar acelerar el paso de la política el presidencialismo americano fue diseñado para perpetuar los impases. Crear mecanismos constitucionales para resolver rápidamente los impases por plebiscitos programáticos nacionales y por elecciones anticipadas que tanto el presidente como el Congreso podrían convocar. La tercera vertente es aprovechar el potencial experimentalista del régimen federativo para que determinados sectores o localidades puedan construir contramodelos del futuro nacional. La cuarta innovación es establecer en el Estado un poder independiente fuera del Ejecutivo y del Parlamento equipado, legitimado, financiado para socorrer los grupos que están en situación de exclusión y opresión de que no consigue escapar por las formas de acción colectiva accesibles a ellos Y la quinta innovación es enriquecer la democracia representativa con elementos de democracia directa sin diluir las garantías individuales. Ahí están las grandes líneas y una alternativa fuerte que se contrapone al discurso único de la Suecia tropical. Ahora llego al cuarto momento de mi intervención. Exemplificar esa alternativa en la área que parece más recalcitrante a cualquier grande innovación. La área dita primaria, sobre todo la actividad 
agropastoril. En la historia económica mundial, la agricultura es frecuentemente el lugar donde las innovaciones organizativas surgen por la primera vez. El objetivo debe ser transformar la agricultura en vanguardia de esa alternativa fuerte, no simplemente en fuente de financiamiento. Hay tres objetivos accesorios a este objetivo mayor. El primero es superar el contraste meramente ideológico entre agricultura empresarial y agricultura familiar. No hay dos agriculturas en el mundo, solo hay una agricultura. Una agricultura democratizada y científica tomaría una forma en Colombia Central con predominancia de propiedades pequeñas y medias y otra forma en los llanos orientales con propiedades de dimensión mayor. Pero sería el mismo, la misma agricultura. El objetivo es asegurar atributos empresariales para la agricultura familiar y con esto superar el falso contraste. El segundo objetivo accesorio es insistir en la industrialización de los productos agropecuarios, en ciclos concéntricos cada vez mayores de complejidad económica y de agregación de valor, vinculando diversificación productiva a democratización de oportunidades. Y el tercer objetivo es construir en todo el país una clase media rural fuerte y vibrante como línea avanzada de una masa de agricultores más pobres que avanzará atrás de ella. Esbozo ahora iniciativas capaces de dar realidad práctica a esos objetivos y con esto demostrar la viabilidad de la alternativa que defiende. Mesmo en ese sector imaginado más resistente a las alternativas. Empezamos con las iniciativas más sencillas, aparentemente meramente físicas. Un modelo multimodal de transporte. Un enfrentamiento de uno de los mayores problemas de la agricultura sudamericana, que es nuestra dependencia ruinosa y desnecesaria del cartel mundial de fertilizantes. En mi país, los fertilizantes responden por casi 40% del costo de la producción agrícola. Tenemos en América del Sur vastas reservas no aprovechadas de fosfatos, de potasio y de gas natural para producir nitrogenados. ¿Por qué dependemos del cartel? ¿Y por qué permitimos que los oligopolios internos que comercialicen esos productos agraven las consecuencias económicas? Es un problema que no puede ser resolvido a nivel nacional, solo a nivel sudamericano. ¿Para qué sirve la Unión Sudamericana si no sirve para enfrentar un problema práctico y premente como este? Una tercera iniciativa física es transformar la naturaleza física del agro y de la producción en el campo. Hoy en nuestros países, incluso en Colombia, la gran mayoría 
de una área cultivable, algo como más de que tres cuartos, es ocupado por ganadería extensiva. Y la consecuencia es la degradación progresiva de los pastos. Grande parte del territorio nacional de nuestros países hoy es pasto degradado. Convertir los pastos degradados en la plataforma física de un nuevo paradigma productivo en agricultura que asocie cultivos perennes de alto valor manejo forestal sustentable, producción de agrocombustibles y ganadería intensiva para sustituir la extensiva. Un segundo grupo de iniciativas serían iniciativas institucionales. Esas son más importantes. Primero, el Estado asegurar la base científica de la agricultura como parcero del pequeño y medio agricultor para transformar las semillas y el suelo. Segundo, organizar en el país el régimen de extensionismo agrícola y ayuda técnica al pequeño y medio productor. No es un problema meramente técnico. Exige una reforma también del federalismo para instaurar el federalismo cooperativo. Tercero, enfrentar el mayor problema de, de la agricultura, sobre todo el problema de la agricultura familiar, que es el problema de la combinación del riesgo económico con el riesgo físico, la volatilidad de precio y la volatilidad de clima. Los instrumentos tradicionales, que son los precios mínimos, los toques reguladores, el seguro de renda y el seguro agrícola, están siendo sustituidos en todo el mundo por una nueva ingeniería financiera de hedges y opciones. Esa ingeniería solo es disponible al grande agronegocio. El Estado tendría que actuar para empacotar, para reordenar esos servicios financieros y disponibilizarlos a los pequeños y a los medios. Y la cuarta iniciativa institucional es reorganizar los mercados agrícolas. Hoy, la parte mayor, la parte de león de los ganos de la agricultura quedó con los fornecedores de los insumos y los compradores de los productos, oligopolios de los dos lados, contra el agricultor fragmentado. El Estado tiene que ser el parcero de ese agricultor, quebrando los carteles, instituyendo restricciones legales y procedimientos mandatorios de arbitraje para aumentar el poder negocial negociador de quien produce contra quien fornece y quien compra. Todas estas iniciativas solo serían potencializadas dentro de un marco institucional mayor, exactamente análogo a aquel que yo describía antes para la política industrial. Entre el Estado y el productor una coordinación estratégica descentralizada y entre los productores la competencia cooperativa. Es eso que es empezar a reorganizar radicalmente la economía de mercado para democratizarla. Alcanzo el quinto y último paso de mi argumentación. Obstáculos y oportunidades. Voy a citarlas en la orden inversa de su importancia real y en la orden directa de su importancia aparente. 
El primer obstáculo es la aparente falta de una base social concreta para un proyecto como este que yo defendí y que ejemplifiqué en la agricultura. Insisto, la base ya existe. La base existe en forma dupla, en el surgimiento de la clase media emergente y en la voluntad de la mayoría de seguirla. Lo que falta es traducir esa base en camino político y en propuesta programática. El segundo obstáculo es la falta de ideas. Las ideas fornecidas por la academia latinoamericana en general no prestan para esos objetivos. Predominan dos tendencias en la alta vida intelectual de nuestros países. De un lado, un neomarxismo envergonzado. Cortó el marxismo al medio. Lanzó fuera la parte buena, las aspiraciones transformadoras, y quedó con la parte mala, el fatalismo histórico. Y de otra parte, la copia de las ciencias sociales positivas, como cultivadas en la Academia de Estados Unidos, en el espíritu de demostrar la superioridad o la necesidad de las instituciones establecidas en el Atlántico Norte rico. Estas dos tendencias aparentemente antagónicas convergen para entoar un coro de fatalismo que desmoraliza el esfuerzo emancipador. El tercer obstáculo es la falta de camino político, porque los partidos políticos no están haciendo ese trabajo que yo describí. En mayor parte, están enganando. Están enganando con el discurso del social liberal y del social demócrata. Están proponiendo dorar la pílula en vez de providenciar los instrumentos. Por tanto, así como no es posible delegar las ideas a la academia, también no es posible delegar la política a los partidos. Es necesario que las organizaciones sociales como la suya no se presenten en el imaginario nacional simplemente como lobbies corporativos, defendiendo la su parte mas como portadoras de un proyecto nacional que no es propuesto por los partidos. El cuarto obstáculo es el menos tangible, pero tal vez el más importante. Toda esta argumentación que yo presenté contiene una pretensión de ser grande, y la grandeza es para nosotros una idea perturbadora. Sentímonos pequeños. Y sentímonos pequeños en parte porque vivimos sobre la dictadura de un colonialismo mental. Nuestras ideas políticas y nuestras instituciones nacionales son casi todas ellas importadas. Y por eso mismo, como ropa emprestada, no sirven para crear una alternativa nacional fuerte como esta. Tenemos, entre tanto, el recurso más importante para resistir al colonialismo mental 
y reafirmar la pretensión de ser grande. La vitalidad. La vitalidad se exprime en una disposición para rebeldía. La rebeldía es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La rebeldía necesita de una aliada. La aliada de la rebeldía es la imaginación, sobre todo la imaginación institucional. Vitalidad ya la poseímos. Anárquica. Desmesurada y asombrosa, pero también cuasi ciega. Cuando la imaginación de ojos a la rebeldía, tendremos también grandeza. No sé si irrita igualmente a la derecha y, y a la izquierda. Uh, o si irrita, irrita por razones diferentes. Uh, la situación general de los progresistas en el mundo, no estoy hablando solo de América del Sur, estoy hablando del mundo todo. La situación general de los progresistas es no tener un proyecto. Ellos no tienen un proyecto. Su proyecto es humanizar el proyecto de los otros. Uh, los otros es que tienen un proyecto y ellos van a uh, tornar esta, este proyecto de los otros, de los conservadores, más, menos salvaje. Eso es un desastre. Es un desastre sobre todos los puntos de vista. Primero, es un desastre desde el punto de vista de la lucha por el poder. Porque quien controla la agenda en la política a largo plazo es quien representa la causa de la energía, de la construcción. Uh, no quien está procurando simplemente apiedarse, atenuar, azucarar como hacen los progresistas. Este social liberalismo, social democracia, social, esa social democracia, lo que es, es el neoliberalismo con un descuento humanizador. Soy contra esto. Y, 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 y creo que toda la tarea es retomar 
el proyecto de los progresistas, socialistas y liberales del siglo XIX que se caracterizaba por dos grandes elementos. El primero es tener claro que el objetivo mayor no es una igualdad de circunstancias. El objetivo mayor es el engrandecimiento de las personas comunes. Que la persona común tiene más capacitación, más intensidad, una vida mayor. El objetivo de los izquierdistas nunca fue en la historia moderna humanizar simplemente la sociedad, fue divinizar la humanidad. Y el método para promover ese objetivo nunca fue simplemente promover transferencias compensatorias para atenuar las desigualdades creadas en el mercado existente. El método fue la reconstrucción institucional de la sociedad. El problema es que esos socialistas y liberales del siglo XIX uh, tenían uh, dogmas institucionales. Cada uno acreditaba en una fórmula. Y nosotros no podemos acreditar en una fórmula. Ahí está el problema. ¿Cómo tener una visión estructural sin comprometernos con un dogma para defender una estructura? Lo que es importante es un proceso. Y es ese proceso que yo procuré ejemplificar en mi intervención a pocos momentos. Menciona usted el tema del trabajo, que por supuesto es una de las grandes preocupaciones en América Latina. Usted dice que en general en nuestros países se encuentran dos discursos sobre el trabajo. Uno neoliberal y uno del derecho adquirido por la minoría sindical corporativista. Sostiene que este último resuelve el problema de la minoría que está dentro, pero no el de la mayoría que está fuera del empleo formal. Y que lo que usted quisiera es una iniciativa calcada de los intereses de la mayoría. ¿Podría explorar un poco más? Ahí, ahí está un, un, un grave problema que uh, toda la base de la representación clásica del trabajo en el siglo XX fue ese paradigma económico que yo llamé el Fordismo. Es la producción en gran escala con reunión de una gran fuerza de trabajo en unidades fabriles grandes. Ahora, esto está desapareciendo en el mundo. Esto es una minoría cada vez menor. Y el problema es que el trabajo vuelta a ser organizado de una forma análoga a como era organizado antes del surgimiento de ese paradigma, que es por una red de relaciones contractuales descentralizadas, ahora descentralizadas a nivel global. Es necesario crear un régimen jurídico para proteger ese trabajo fragilizado, organizado de forma descentralizada y contractual, para que esta, este cambio productivo no se transforme en la universalización de la inseguridad económica, como está ocurriendo hoy. Esto no es una idea que está viva en la mentalidad de las izquierdas contemporáneas. No comprenden esto. Pero es una tarea esencial. Esencial porque nosotros no debemos querer un mundo en que innovación y flexibilidad significa aviltamiento del trabajo y inseguridad del trabajador. Y esto no es solo un problema programático, es un problema político. Para Perón, para Vargas, para Cárdenas, 
Este operariado organizado era a base de seu poder político. E agora o que temos cada vez mais é uma massa amorfa, flutuante, insegura, para a qual não existe regime de proteção e de representação econômica ou política. Uma grande tarefa para nós. A propósito de esse diagnóstico, como analisa você as protestas que se vieram em seu país e que se han replicado por causas diferentes, indudablemente, pero en otras naciones de América Latina, incluyendo Colombia. ¿Es algo nacido de esa inseguridad a la que usted hace referencia o de otro tipo de exigencias? No, porque creo que hay, hay, hay muchos indicios de que el centro de gravedad de esos protestos eh, no está en la masa pobre o de trabajadores inseguros, está en una juventud burguesa radicalizada. Incluso a juventude de essa nova classe média de emergentes que eu descrevi. Uh, Sentindo-se estrangulados. E estrangulados, sobretudo, por la debilidade, por la baixa qualidade dos serviços públicos, dos bienes públicos. A começar por educação e saúde para construir as pessoas, que seria a grande tarefa do Estado. A pessoa ter uma chance na vida. A pessoa poder fazer algo com sua vida. Agora, há uma grande confusão, porque este, esta inquietude não se traduz em projeto programático ou em caminho político. E é facilmente capturado por uma guerra contra a temática tradicional, por exemplo, de corrupção, que não, por si só não leva a nada. É algo estéril. É como uma onda que passa e depois volta tudo a como era antes. É isso que temos que mudar. E eu estou convencido, e é por isso que estou aqui também, que estou peregrinando por América do Sul, debatendo, pregando, que a solução não pode vir simplesmente de dentro dos partidos políticos e da academia. A parceria dos partidos políticos e da academia na América Latina construíram essa realidade que está aí. E essa realidade tem que ser quebrada também de fora, por movimentos cívicos, portadores de alternativas nacionais. Duas perguntas mais, se nos acabou o tempo, mas não posso deixar esta oportunidade para fazer elas. A primeira, você teve eh, a oportunidade de participar em um governo, o governo do presidente Lula da Silva. Aclaro que você não era partidário do presidente Lula, Llegó, podría decir, si usted me corregirá, si no es así, casi que de manera sorpresiva, teniendo en cuenta las diferencias que tenía con su administración. ¿Cuál es su visión después de haber pasado por esa realidad de la administración pública? Creo, creo que, que Lula representó uh, dos grandes avances: uno en el plano práctico e outro no plano do imaginário. No plano prático, uma popularização do acesso ao consumo, uma democratização do lado da demanda, aumentando o salário, aumentando as transferências sociais, aumentando o acesso ao crédito e, portanto, ao consumo. E, portanto, um análogo a que foi, ao final de seu período, Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. Em no plano do imaginário, Lula representou um outro avanço muito, muito interessante. Lula era algo semelhante ao brasileiro comum. E é como se, aceitando Lula como líder, 
el pueblo brasileño se aceptó a sí mismo. Y yo considero que eso es un avance revolucionario. Embora tenga sido crítico, vehemente de Lula. Ahora, uh, este modelo lulista tiene grandes límites. Y una manera simple de explicar los límites es decir que ahora la tarea más complicada, más exigente, no es continuar la democratización del lado de la demanda, es hacer la democratización del lado de la oferta, de las oportunidades, de las capacitaciones. Y esto, al contrario de la democratización de la demanda, exige innovaciones institucionales. Y ahí es que está el elemento revolucionario en mi intervención. Porque nunca hicimos eso en nuestros países. Copiamos todo. Tenemos una cultura popular vibrante, original, pero la cultura pública de las élites es una cultura de rendición y de copia. Y ahora esta tarea de democratizar del lado de la oferta exige cambiar la estructura innovando en las instituciones. Es algo enteramente nuevo. Exige una nueva manera de pensar y de agir. Profesor, finalmente, usted me contaba antes de que tuviéramos esta sesión, usted ha venido algunas veces a Colombia que nos mira desde la distancia. Este es un país que se apresta a tener un proceso electoral el próximo año. Eh, y en el cual, sin duda alguna, los problemas de corto plazo y asimismo los, las dificultades estructurales van a ser parte de ese debate. ¿Cómo nos ve y cómo le gustaría ver a Colombia en su próxima visita? Voy a ser, <coughs> Voy a ser muy sincero aunque tal vez inconveniente. Uh, pero la inconveniencia nunca me intimidó. ¿no? Uh, la, la, la mía impresión en general de las élites gobernantes colombianas es que están entusiasmadas con un triunfalismo primero mundista. Ahora comentamos el episodio más reciente, juntarse al OSD. Uh, y como que queriendo ganar distancia de Colombia profunda, del país bárbaro, del país inorgánico que está atrás, que es el precioso, porque allí aquí está la vitalidad, allí aquí está la originalidad, allí aquí está el impulso. Entonces, esas élites gobernantes colombianas ven un proyecto hegemónico en Atlántico Norte, que es el siguiente, es reconciliar la flexibilidad económica de los americanos con la protección social de los europeos, dentro del marco institucional existente, sin grandes cambios. Y ahí, el ejemplo nórdico, por ejemplo, es muy admirable. Hay esos gobernantes nuestros. Eh, imagino cómo, si, cómo es que ellos pueden ser agentes, representantes de ese triunfalismo del norte en sus países, tornándose admirables, respetables en esos clubes a que ellos quieren pertenecer. Y usando su poder en sus países como la base, como el pretexto para esta operación. Esto es lo que veo como predominante. Y lo que quiero ver, lo que quiero ver es la destrucción de esto. Por una rebeldía nacional, por un impulso profético que acorde y levante el pueblo colombiano. No se diga más, de verdad.
que muchas gracias al profesor Mangabeira, muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al señor moderador, doctor Ávila, por su compañía. Quiero invitar, por favor, al doctor Cobo, quien se dirigirá a todos ustedes. Es eh, una, una mención, eh, ya el presidente está abordando el avión para dirigirse a Pereira, estará más o menos en unos 45 minutos aquí, así que les pido encarecidamente, se está haciendo un gran esfuerzo precisamente en su agenda para poder estar aquí y pues es importante nuestra presencia. Eh, cuando llegue el señor presidente para poder de un lado expresarle lo que han sido estos dos días eh, de la presencia nuestra en torno a lo que tiene que ver con el subsidio familiar y a su turno también escuchar al señor presidente que sobre el particular trae su mensaje. Así que los invito a que nos relajemos un poquito y que eh, estemos preparados entonces para la llegada del señor presidente. 